今回は2280年から北未来人。パート3です。今回が最終章となります。前すれ動画は概要欄に貼っています。それではどうぞ。2280年から北未来人。スレミン、釣りだと確信したが、未解決の歴史を、問い詰めた結果。えこの未来人は未来人スレをよく研究したカルト団体の人間が猛攻だよ。ちょうどその集会が終わろうとする頃、土曜日早朝終わって、一休みした後に出てくるとちょうど良い時間帯になる。矛盾していない時間帯と、カシオペアがキーワード。これでなるとと言って良いかもしれない。そうだよ。これはすごい。この時代の科学力には感服します。19時とか20時あたりに書き込みを始める。カシオペア系の聖人について語っている。この2つの情報だけで、カルト団体の構成員であることを、ほぼ推定できるなんて。19時に書き込みを始める、ありとあらゆる理由の可能性。仕事が終わった。友人と会う約束があった。部屋の掃除をしていた。段に寝ていたなどを、すべて差し置いて。一つ。カルト団体の朝の集会に参加して、夕方は休んでいたという可能性だけを取り出せるほど、何らかの行間を読む力がある、というのだから、これは特筆に値する。しかも、同じカルト団体の集会に参加した、という場合であっても、朝は集会に参加して、昼からは買い物に行っていた。朝は集会に参加して、昼は部屋の棚を取り付けていた。朝は集会に参加して、昼は家族と会っていた。朝は集会に参加して、そのまま家に帰ったが、ML への投稿など、別のことをやっていた。朝は寝ていて、集会は昼にあって、遠くの場所なので、帰りが夜8時くらいになった。朝は犬の散歩をしていて、集会は昼にあって、帰ってきた後にテレビを見ていた。朝は妻と喧嘩をしていて、それどころじゃなくて、昼は集会に参加したけども、近所なので、夜18時には帰ってこれて、夕方はプラモデルを作っていた。などなどの、数えきれないほどの可能性があるにもかかわらず、朝矢印集会、昼夕方矢印休憩、夜8時矢印書き込み、という日程だけを選び断定しているのだから、ホームズも驚くくらいの推理能力があるに違いない。ところで、さっき日本語が廃れてと日本語の衰退を憂慮していた方がいたが、カルト団体の人間が濃厚だよ。矢印カルト団体の人間である可能性が濃厚だよ。ちょうどその集会が終わろうとする頃、終わって一休みした後。矢印、ちょうどその集会が終わって、帰って一休みした後。このスレ読んでいたら、DPP 成立、中略世界府に吸収。矢印、このスレ読んでいたら、DPP 成立、中略、世界府に吸収という内容を見つけたけど、のように、より意味の通る。あるいは正確な日本語表現にシフトするようにすれば、日本語の衰退は、ずっと防ぎやすいものになるかもしれない。ちょっと、片付けなければならない用事があるので、次のレスは30分後くらいになるのではないかと。少々、失礼しますです。ほう、興味深い。そのカルトのサイトとかないの怖いもの見たさ。こっちの世界にいるときは、洋服の洗濯とか食事とかトイレ、お風呂などはどうしてるのあと、だいぶ髪の毛伸びたんじゃないのかな。最初に断っておきたいのですが、あなた方から見て未来人といえども、あくまで人間です。洋服の洗濯は洗濯機や手洗いで、食事は口から食物を、刺身とか納豆とか売ってるでしょトイレはそれこそトイレを使って、肛門や尿道等を使用し、お風呂は、まあとにかく、一般的な人がやっていることと同じようなことを私もしています。ただ、朝シャンとかはしていないかな。二日に一遍くらい、風呂に入る感じ。あ、それから戦闘とか温泉とかも行ってみたよ。髪の毛は伸びていません。伸びれば散髪に行くから、私の体は異常ではないので、たとえこの時代に髪を残しても、未来人がいたという証拠にはなりません。とはいえ、この時代が遺伝子のもっと奥の方まで覗ける技術を有した文明であったならば、髪の毛からでも、私に寿命のストッパーがないことがバレてしまうでしょうが、まあ、そんなことができるまでには、あと200年以上はかかります。そうじゃなくて、タイムトラベル時のことを知りたいんだけどな。トイレは公衆便所で、洗濯はきれいな川に行き、温泉は天然で山の中とかで、ただで入れるところかと、お金、未来もお金しかないでしょいや、だから普通の部屋を借りて、普通に生活してます。温泉も宿に普通に泊まりました。山の中のただで入れるところにも行ったけど、
。というか、未来では土地の所有はあまりないので、大抵の温泉はタダで入れるところだけどね。お金は、現代のものを未来で複製して作ってます。これをこの時代に持ち込む、と。お金には投資番号があるから、大量に作るとすぐにバレて困ったことになってしまう。そこで、あまり大量には持ち込めません。インフレになるくらいの量はもちろん、バレる量も。そこで、僕みたいに何年も住んでいる人間だと、仕事をする必要があるというか。でも、非常に貧乏で困ってます。せめてどこぞの漫画みたいに、魔法で家が出てきたり、戸籍もないのに、どこの学校や会社にも所属できれば。製品を統一すると体の汚れは、自然分解される。髪の毛も気合いを、入れたら抜けるから大丈夫部。未来人イコール超能力者じゃありません。何か、いろいろなレスを読んでいると、未来人に全知全能を期待しているようですが、同様の誤った考えは、外星人に対しても向けられていますが、それは以下と同じくらい奇妙なことです。もし、あなたが江戸時代にタイムワープして、たまたま持っていた携帯電話などを披露して、あなたが未来人であることを信じさせることができたとしましょう。その時、江戸時代の人から、あんたは、すごく未来から来たって言うけど、空は飛べるの食べ物はもういらなくて、霞を食べればよいって本当サンズの川の向こうは何があるのカッパはペットなんでしょ鬼はどういう扱い海坊主は捕獲された台風を呪文を唱えれば呼べるようになった刀で切って持ちも出ない。って本当神はいるのいないのそして、それは狐君は未来の人なんだから、西洋人の持っているエレキテルやお化粧機、温度計の仕組みは全部わかるんでしょ少なくとも君が持っている、その携帯電話とか、デジタル時計とか、任天堂 t e n d DS? とかが、動く仕組みは知っているんでしょなどと、言う質問を浴びせられても、きっと困るのではないでしょうかもし好きな人で来ちゃって付き合うことになったら、未来人ですっていうのなんか時をかける衝動を想像しちゃったよ。どうしても好きになってしまったら、未来人であることを正直に告げる。矢印ものすごいリスクが、未来に一旦戻って、未来へ連れて帰ってよいかどうか、審議計算してもらう。矢印おそらく無理。その子が天外孤独とかであれば、もしかしたら可能かも。うーん。結局、好きになっても、何もすることができない。って状態に落ち着くのが関の山かと。だから、誰かを恋しそうになったら、速攻で帰ります。どちらにせよ、ちょっと言い過ぎた感じはあるし。でも、せめて最後に、自分の正体を明かして、いろいろこの時代の人と語ってみたかった。って、やり始めたのが、これ。釣りでした。なのに、夕方か夜に書き込みを始めると、カルト認定されるし、用事があって昨日、書き込みできないと釣り認定されちゃうし、全知全能でないと、偽物認定されちゃう。どう考えても、レスが小学生レベル。自分中心に考えて、想像力が足りないから、様々な可能性が考えられない。そこで、自分が思いつく一番しっくりくる想定を現実だと安直に考えてしまう。未来のネットは、もうちょっとまともなんだけどな。わあ、釣りかよー、騙されたー。未来ではお酒はどうなっているか現代のように普及しているか、船飛行船など乗り物はどうなったか、花火を見たことがあるか。お酒はあるよ。でも、この時代の人みたいにうまシカみたいに飲む人はいない。例えば、一気飲みしたり、記憶がなくなるまで飲んだり、というよりも、お酒を飲まないとコミュニケーションが取れない、なんてこともない。第一、お酒以外に、全く体に負担をかけないような薬物が普及してるから、単に気持ちよくなりたければ、それを飲むだけ。船は使われてるね。やっぱり、多くのものを運べるから。飛行機はあるけど、飛行船はない。花火は何度か。長岡での祭りとか、どこかの川での祭りとか。隅田川だったかなふう、将来も空想だな。まあ、いろいろと問題もあるしね。地震も僕たちの時代じゃないけど、大きなのが2回あったし、超能力は使えないし、ところで、君の考える理想的な社会とは空想じゃない社会、って捉えてくれてもよい。将来が空想って言った時もお前の反応が、超能力は使えないし、地震をきっかけにある程度の生活水準を満たし、食うことに困っていない君たちが、次はそれですかってことは、飯を食う、その条件を満たせば、次は思考により、幸福を得る感じ、暇な時間が大量にあるからな。なぜ僕たちは幸せになれないのか
と考える。そこで、問題があって、だから、その解決法を探るために、過去に来た感じ、それと理想的な社会だけど、理想を持ち出した時点で、空想なんだよ。今の俺はどうやって空間で一生懸命になってる。君はどうやって幸せに至るかについて考える。で、例えば超能力を得る。そしたら次は、どうやって生きるか、について悩む。空想がない社会って、自然と一緒で、何かになろうとしない社会っすねー。想像もできませんが、まあおそらくそれに至るには、ある小さなグループがその方法を見出し、大きなグループに見出されることだと思います。いや、別に超能力が使えないから、空想だって僕が判断しているんじゃなくて、今まで未来について述べてきた中で、空想だって判断される部分があるとすれば、何かのできない部分とか、至らない部分とか、そういうのかなって。そもそも僕自身は別に自分のいた時代を、空想だなんて思ってないし、超能力が使えることは絶対に必要だ、なんて思ってもいない。そりゃあ、空が飛べたり、機器を使わずに瞬間移動できたりすれば素敵ね。僕は僕の時代に何も文句はないけど、空想だって君が判断するのならば、なんか僕の書いたものの中で、負の要素があるはずで、だったら、何かができない、解明されていないことについて、書かれたものであるはずで、それって超能力が使えないことだろうかって例示の一つであげたというわけ。逆に聞きたいけど、僕の話した未来のついての話まあ、部分的にだけどで、まだどういった部分が不満なのだろうか。逆に言うと、君は一体、どうなってくれれば、しっくりくるんだろうか。幸福になるための糸口を探すために、過去に来たというのは、確かに当たっているけど、でもそれも、さらに幸福になるためには、というだけであって、別に未来の状態を空想だって考えているからでは全くないんだけど。未来人さん、この時代の人って、妙な罪悪感が強いと思わない例えば未来では大多数がニートみたいに生きてるのに、この時代の、この2ちゃんのニートたちは、すごく後ろめたいみたいなんだよ。こういう時代それぞれの罪悪感とか美学とかって面白いね。そういえば、監視は定期的にされていたりするのうっかり恋しちゃって、この時代の女の子を妊娠させちゃったりしたら怒られる僕もそう思います。で、そうした罪悪感のようなものが、他者への攻撃に転化している傾向も、どうも、現代を見ていると、下のような例えで説明できそうな。ある一家では、食器は手洗いが基本でした。しかし、ある時、食器自動洗浄機が導入されました。食器洗いは今までは娘の仕事でした。しかし、食器洗浄機が来てからは、食器洗いはもっぱら、その機械の仕事となりました。未来。矢印娘は暇が増えたので、趣味や学問に費やせる。現代。矢印娘は失職しちゃったから、生活に困る。食事をもらえなくなったり、お小遣いもらえなくなったりする。オートメーション化がかなり完成して、自動車の組み立て、手紙の仕分けや送付、農業、調理などが自動化する。未来。矢印多くの人が趣味や知的活動を好きに行う。現代。矢印多くの人が失職し、自殺者、ホームレス、サービス業集中、過労多費が増える。監視は、ほぼされていませんね。逆に言えば、それだけ信頼された人間だけが送り込まれるというか、過去に行くためには一年は、基礎プログラムをクリアしなければならないんです。主に、やってはいけないこと、話してはいけないこと、残してはいけないもの。行きたい時代の基本知識、時間移動の基礎知識などを学習し、試験されることに費やします。うっかり恋しちゃって、で、しかも妊娠させてしまえば確かに、絶対に怒られますね。のみならず、時間移動そのものの、規制がうんと厳しくなるだろうから、僕は様々な未来の人の恨みを買うことに、いずれにせよ、妊娠させてしまったら、速攻で戻されますね、未来に。僕は神隠しにでもあったことになるでしょう。邪馬台国の場所は特定されてますか邪馬台国には九州説、中国地方説、機内説の3つがあって、まだ決着がついていないかな。でも、もう過去に残った証拠からコンピューター分析していても、拉致が開かないんで、その時代に直接行っちゃえ、という動きが圧倒的。だから、近々解明されるのでは、そうした流れの一環として行われたのが、聖徳太子は実在するかとか、聖徳太子はキリストかという謎の解明のために、派遣された時間移動や、アトランティスは実在したのかということの検証のために行われた時間移動や
、恐竜は、どんな感じだったのかとか、チンギスハーンは義経などの答えを得るために行われた時間移動。実は、僕がこの時代に来たのも、あることを確かめに来たから、というのもある。未来の写真は何かありますかそれか未来から何か持ってきましたか写真及び、未来人がいたということが判明しそうなものは、一切持ってきてはいけないことになっているので。だから、時間移動って、面白そうな反面、リスクが非常にあって。例えば、病気になるリスクが非常にあって、僕の時代では普通に治る、というか予防できたり、根絶されている病気にも平気でかかるリスクがあります。病気を瞬時に治療してくれる効きも薬も全く持ってこれないので、他にも、ほとんどありとあらゆるものは持ってこれません。例えば、僕がたまたま不慮の事故で多死んだりすると、僕の体内や、所持品、そして家などが、警察などによって調べられることになるかと思いますが、そうした時に発見されたら、マジでヤバいというものは持ってこれません。唯一持ってこれたのは、偽造されたお札、それも、あまり大量だとダメ。それに未来には存在している。世界譜ネット辞典は、ウィキペディアそっくりなものの小型版のようなもの。これはどうしても必要だったので。しかし、本物と違って中央サーバーには繋がっていないので当たり前ですが、本家とは知識量が比べ物にならないほど少ない。中央サーバーにあった世界譜ネット辞典の情報の中から、慎重に抜粋されて集められたものが、ハードディスクに入っていて、それをこの時代の PC に繋いで、検索して使っています。世界譜ネット辞典についての続き。何が念入りかといって、まずそもそもそのハードディスクに使われている素材、そして半導体とかのメカニズム、さらに内部プログラムに至るまで、この時代のものを使っているということ。このようにしないと、世界譜ネット辞典が、固く創作とかで見つかってしまった場合、今までのバレないように工作が、すべて水の泡になることに、さらに、その世界譜ネット辞典日本語版の記事内容も内容から未来から来たということが証明されてしまうようなものは一切削られています。一年余りもかけてコンピューター測定も利用して時間移動の証明がなされてしまいそうな文言は何かということが審議されてそうして残った数少ない安全な情報だけが載っているということです。だから小さなハードディスクでも OK でした。例えば、令和の次の元号とかの情報は載っていません。というか、元号は一切載っていません。どの時代に持って行っても大丈夫なように、180年くらいまでの歴史事項の詳しい年月日も、こうしておけば、たとえ、このディスクがこの時代の誰かの手に渡ってしまっても、最悪のケースを回避することができます。だから、むしろ僕はこの世界譜ネット辞典を、何かを詳しく調べるためではなくて、どんなことならば喋ってしまっても良いのか、を調べるために使っています。このネット時点で検索して、載っているような事柄ならば、数々の厳しいチェックにも耐えた、非常に安全性の高い情報だから、こうして、ネットで喋っちゃっても、大丈夫。そういう意味で、過去移動の時には、この世界譜ネット時点は非常に役に立つわけです。江戸時代に行った時は悲惨で、すべて、手書きでわしの本でした。リーマン予想は解決しましたか素数の規則性など。リーマン予想は当たっていることが分かりました。でも、割と最近、僕の生まれる少し前くらいに。過去に行けるなら、未来にも行けるの自分のいた時代より過去に行ったとして、そこから自分のいた時代までであれば、未来に行くことも可能。つまり、マシーンが体験した時間範囲に縛られているということ。なんかヤバい地震とか起きた首都直下。正確には東京湾よりやや太平洋よりが1回、東海大震災が1回、物性物理での今後の大発見は何常温超伝導はあるこの後日本人が革新的に進めた科学分野のテーマは何情報機器って、世界譜ネット時点のことですよね。さっき回答しましたので、そちらをご覧ください。常温超伝導物質は発見されませんでした。でも、ないなら作っちゃえ、ということで、合成する実験は多く行われたけど、あと、科学は世界規模で発展するもので、日本人がって特定することはできない。ある大いなる発見の過程の、ここの部分と、ここの部分は日本人が大きく貢献した。ってのならばあるけど、ビルを建てることに例えれば、基礎工事と窓生産とエレベーターの駆動部分は日本人が担当したってような感じ。どうもありがとうございます。
。なるほど、超音超電動は見つかりませんでしたか。今現在それを合成してる人たちがたくさんいます。逆に、今夢物語でも、未来に実現できてる技術は、技術以外にありますか個人的にはやはり再生医療と情報通信、実態に近い情報の移動が、ものすごく発達すると思っています。校舎は量子コンピュータなどが必須と思いますが、それを握っているのは半導体などの素子だと思います。知っている範囲で、この分野での発見を教えてください。まだ日本はリードしていますかまた、科学の前進は確かに一人の発見では、到底なし得ないですが、その画期的なトリガーを引く人は、必ずいると思います。例えば山中教授などです。山中教授は教科書で教わりますかまたノーベル賞はまだありますか日本人は他国に比べ、どの程度受賞していますかちゃんと全部読んでないから、技術ならすまんけど、過去には行くことができるけど、未来には行けないって言ってたけど、どうしてこの後自分の時代に変えるってことは、すなわち未来に行くってことだから、もう二度と帰れないんじゃないの未来とは、自分のいた、2282年2月よりも後にはいけない、ってこと。だから、行った時刻と同時刻に戻ることはできます。宇宙は何のためにあるのか、どうして生まれたか未来人の考えを聞きたい。どのように生まれたのかは、大体わかっています。グノーシス宇宙論に近いもの、といえば良いか、存在するものと、存在を打ち消すものが分かれたから、存在が生じたというか。しかし、こうした問題って、結局は無限交代に陥っちゃって。では、その別れる前の宇宙はどうやってできたのか、って疑問が生じてしまう。仮に、それが判明しても、ではその前はってことになって。他方、宇宙は何のためにあるのか、っていうことならば、その問い自体が否定されている傾向が強くて、何のため、って言っている時点で、何か意思のある創造主のようなものを想定していることになるんだけど、そうした意志のある創造主なんてものはいないだろう。っていう結論が多かった。同様に人は何のために生まれてきたのか。とか人は何のために生きるべきなのかってのも、人をある目的のために生み出した人神、ってのを想定していることになるんだけど、そういったものも、大方の哲学では否定されている感じです。だから、どちらかというと僕のいた時点での哲学は、サルトルの実存主義だと言えるだろうね。道徳なんかも、人が幸福のために考え出した社会装置、という考えで、従って、カントの言うような外部から与えられた、低減名法の存在は疑問視されています。この人は知識もない文系だから、理系も質問しても、ネットで検索して出てくるような適当な答えしか返ってこないよ。大体合ってる。持ってきた情報機器で調べる以上のことはわからないし、読んでも意味不明なものは飛ばして、結論だけ読んでる。過去のまあ、あなたたちからすれば、未来だけど理系需要で聞いたことと、現在持っているウィキペディアみたいな機器で検索できる範囲が、答えられる範囲。今度、もしまたこの時代に来ることになれば、今度は理系の人も何人か連れてくるよ。なので、彼らに来たい、って思わせるような、この時代の何か面白そうなものを紹介してくれ。人を騙して罪悪感はないのですか人間ですよねまあ楽しいならいいです。けどカルマになっちゃうよ。カルマそれは、物質なのそれとも遺伝子への何らかの情報カウント現代でも宇宙人地球に訪れてるの仲良くする方法知らないこの時代にはまだ地球に来ていた宇宙人は確認されていないけど、しかし、それは未来人が知らないだけで、実際には来ているかもしれない。フラットやってきただけの宇宙人の痕跡を2280年も後から探すのは、容易なことじゃないんだよ。だから、未来では明らかになっていないだけで、実際は来ているのかも。測定装置をこの時代に持ち込めれば、よりはっきりするのだろうけど、宇宙人と仲良くする方法は、さほど難しくない。向こうは、第一に地球の文明や地球人に興味を持ってやってきているので、こっちからから、ハリウッド映画にありがちだけど、闇雲に、ミサイルだとか科学だとか、戦闘機だとかで攻撃しちゃけりゃいい。向こうは、元から仲良くしようと思ってやってきているのだろうから。それから、普通に考えれば、宇宙人は人間を、食わない。そんな得体の知れないものを食べるよりも、彼らは自分が持ってきた携帯保存食を食べる方を選ぶでしょう。少なくともカシペさんたちはそうだった。わからんことに無理して、それっぽい返事しようとしてるから、釣りとバレる。というか、
僕もあまりわからないことでも、答えてくれって要求が次々来るから、しようがないというか、正直、質問数に答えるスピードが追いつきません。未来人といえども、考えたり、売ったりするスピードは人並みで、一応、これでもなるべく詳しく答えているつもりなんだけど、そのあたりご理解いただければ。宇宙人かどうかわかる測定装置なんかあるの大きさどれくらい売ってくれよそれ。ミサイルや科学で攻撃しろって円満のかい聞かないんじゃないのバリアーとかあるだろうし、そんなことしたら宇宙戦争になっちゃうかもしれないだろう。人間はただでさえ、好戦的な種族だと、宇宙人に思われてるのだろうし。なんで、測定装置が存在したり、持ってきていること前提で話が進んでるのそれから、ミサイルや科学で攻撃しろ。なんて、一回も言った覚えはないんだけど。誰か別の未来人と混同してるんじゃないハリウッド映画のような感じで、ミサイルとか科学とかで攻撃するのは避けるべき。ってのは言った覚えがあるけど。未来人との恋愛とか面白そうだけど、難しいんだね。江戸時代では何もなかったのそういえば、テレビドラマとかで、普通に未来人が過去の人と恋愛していてはろた。江戸時代だと、価値観とか言葉とか、通じない面も多かったから。そのおかげで、あまり恋愛にまでは、発展しなかったというか。でも、裸の女性とか婚欲とか多くて、性欲はあるから、大変だった。まあ、子供さえ作らなけりゃ、別にちょっと触ったくらいなら大丈夫なんだけど、蘇我氏の時代だと、物延べの森屋の二層への仕打ちが、エロい意味で悪感だったな。わかった未来人は宇宙人だ。はぁ、あ、な、なぜそういう結論になったの少なくとも僕の書いてきたことを読んでは、そういう結論にはならないはず。別にカシペに襲撃されて人類が滅びて、僕もカシペ人だって、わけじゃないよ。僕の時代の日本人も全て人類です。うーん、わからないことはわかりませんでいいような。誰だって過去の人から現代について、質問されても何でも答えられるわけじゃないしな。心から、そう思いますよ。ありがとう。なんだか、わけのわからない質問やレスが多くて、どうにかしてほしい。坂本龍馬アンサーツとか興味あるなぁ。京都見回り組の仕業。ついでに、薩摩藩と中田がいまでさせてやろう、という陰謀。詳しく言うと、自分を獅子だと称して、薩摩藩武士と仲良くなった。実は幕府派京都見回り組の組員が、泥酔させた薩摩の武士から刀を盗んで、それを龍馬サーツ賞に使い、現場にわざと残しておいた、というのが真相。ただし、それも確実に断言できるわけではなくて、コンピューターが得られた情報から確率を計算して割り出したものだけど、いずれにしても過去の事柄っていうのは物証が残っているもの以外は断定が難しいんだ。あの時代は結構人気があるから、出しぬ確率が非常に高いけど、それでも検証しに行きたいって人も出るだろうから、そのうち検証ツアーなるものが組まれる可能性はありますね。ただし、ミーハーなのはダメで、きちんと時間移動時のルールが守れる人じゃないと、絶対に大変な事件を起こしてしまうから、単に幕末に興味があります。手だけじゃ過去行きのクルーには選んでもらえませんが。偽証未来人さんの書き込みからは、規制が感じられませんね。その程度の文章力で信頼されるなんて、未来も案外ちょろいものなんですね。ちなみに、学校を多用するのは、統合失調症の症状の一つらしいので、一度検査されてはいかがでしょうか別におふざけ感覚で文章を書くことは禁止されてないよ。重視されるのは、禁則を絶対に破らない、社会現象になるほど過度に信頼されない、恋愛しない、依頼されたいくつかの仕事は、必ずこなす、ということができるかどうか。それから、あなたは統合失調症について、きちんと理解してるのかな格好多用することなんて、全く症状として上がっていないけど。いや、この時代の研究ではそうなっているのかもしれないけど、統合失調症の主な症状と定義は知ってますかこの時代のもので結構コンピューターの進化について、キーボードは存在しているかモニターはどうなっているかハードディスクの容量はどこまで増えたか量子コンピューターというものはあるか通信速度や方法はどういったものか質問多いですが興味があるのでぜひ。キーボードはあります。基本的に体を腎臓にすることが嫌われているので。そういえば、これに関連して、ちょっと、以前、広角機動隊、イノセンスってのを見て、ちょっと笑ったんだけど、登場人物はみんな電脳化しているような
、すごい人々なんだ。どうやってコンピューターと生身の脳を接続したのかはちょっとわからない。さて、その中のある女性が、指からさらに金属の細かい人工の指を出して、超高速でキーボードを打ってたんだけど、そんなに電脳化しているのだったら、脳に直接、ケーブルを差し込んで、頭で考えたデータを送信した方が何倍も早いかと。何故、物理的にキーボードを高速で打つなんていう、ミスが多発しそうで、まどろっこしい方法を選んだのもか。モニターもあります。ハードディスクの容量は 1000GB くらいかな。この時代のハードの大きさだと、量子コンピューターというのはあります。通信速度はわかりません。測ったことがなかったので、でも、今までに回線遅いなぁ、って感じたことがないので、未来のデータ規模の通信でも問題ないレベルにまでは進化しているはず。もっと宇宙人の話聞きたい。測定装置ってどんなのですつ、疲れた。あと、少し経ったら、今日はもう休もうかと。さっきから、何時間もぶっ通しでレスしてるので、測定装置ってのは、例えば、異常な電磁波を出しているものは何かとか、世界府が管理している中では、飛んでいないことになっている地域や方向に飛んでいる物体は何かとか、生命反応や熱反応があるけど、それは何かとか、そうした、謎の情報をキャッチしたら、すぐにでも無人調査機が現場に急行することになっています。それから、測定装置が飛来した謎のものについての情報を収集します。飛んできた方向とか、飛んでいった方向とか、大きさとか質量とか、物質とか、生命の有無とか、それから、電磁波をこちらからも瞬時に出すので、その大体の形もわかります。で、面白い話が一つ。この測定装置が実現した後は、急激に UFO の目撃例とか観測例が減ったとか、測定装置の誕生に恐怖した宇宙人が、急に地球への飛来をためらうようになったのか、それとも、完全に地球とその周辺の情報がわかるようになってからは、もはやその情報が入り込む余地はなくなっただけなのか。例えば、UFO を目撃した、とか誰かが訴えても、時間と場所さえ特定してくれれば、測定装置の過去データを見れば、その時に、その場所に飛行物体があったのかなかったのか、瞬時に調べることができます。で、そうやって実際に確認できるようになった後に、実際に確認された UFO の件数は、ほぼゼロでした。まあでも、いや、それは世界府が、宇宙人や UFO の情報を隠蔽しているからだ。っていうことを主張する人は、いるんだけどもね。あなたの議題には、もっと先の未来の人が来てますかもし、そうなら、どういう情報を伝えてくれていますかす、鋭い。鋭すぎる。まあ、この話を含めて、他の質問についてのレスも、また明日にでも。では、明日仕事カルトの集会じゃないよ、があるので、そろそろ寝ますね。これ以降、未来人が現れることはありませんでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。